benvenute, benvenuti alla tredicesima puntata di Senic World, identità, cultura, economia, una puntata internazionale perché richiama, sono proprio in questi giorni, 934 anni dalla traslazione delle spoglie di San Nicola da Mira a Bari. Quell'evento che fu uno dei più noti del Medioevo fu raccontato da tanti giornalisti di allora, i cronisti, e questo evento fu raccontato in tutte le lingue del mondo e giunse ovunque. Proprio per questo oggi abbiamo pensato di commemorarlo, di celebrarlo con degli ospiti che si occuperanno di parlare del culto di San Nicola in tutto il nostro pianeta, con Giulia Reina, la collega che con me presenta questa trasmissione, e con gli ospiti che lei ora ci farà conoscere. Buonasera Enzo, buonasera ospiti, grazie a tutti. Allora, partiamo dalla dottoressa Anita Voloviez, che è studiosa di Bona Sforza, e Pierluigi Rossi, che è console onorario del Portogallo. E poi direttamente da Londra, in collegamento Skype, abbiamo Father James Rosenthal, che è presidente, nonché founder, della St. Nicholas Society. Hi, nice Father to Rosenthal. Meet you. Hi, Father Rosenthal. How are you? We are very happy to host you here. And you are the president of St. Nicholas Society, an important think tank, I suppose. And what is St. Nicholas Society? Che cos'è la St. Nicholas Society? Forse Padre Rosenthal è il migliore esponente nel mondo. I am very honored, first of all, to be part of the St. Nick World Show. I've seen some of your episodes before. The Society exists to instill more and more allegiance to the tradition of St. Nicholas. And I realized when I started to think about this myself that there was very little in the English language. So how can we get the English speaking people speaking to Europeans and others and bring this tradition alive throughout the whole world? That's our goal. It's a mission and we're very proud of it. La St. Nicola Society è un'organizzazione che ha sede in diversi posti del mondo. Il presidente della St. Nicola Society in Inghilterra, nel Regno Unito e negli USA è appunto Padre Rosenthal, ma San Nicola, come diceva Padre Rosenthal, raccoglie interessi in tutte le parti del nostro pianeta e quindi la St. Nicola Society insomma, si occupa proprio di promuovere, di valorizzare questa figura straordinaria di protettore di fanciulli, di protettore di tante categorie. E io un attimo solo comincerei proprio con, in studio con gli ospiti, con la dottoressa eh, che qui Anita. rappresenta, Anita, che rappresenta che qui faccio. un po' una via di mezzo tra due mondi, tra il Bari e la Polonia, no, tra l'Italia e la Polonia, perché è originaria di quella nazione, però vive qui a Bari da tanto tempo. Buonasera dottoressa. Buonasera. San Nicola e la Polonia, al volo. Allora, San Nicola, eh, quando ero bambina io, era una grandissima eh, celebrazione di San Nicola, ma non a maggio, benché eh, giorno del suo compleanno, il 6 dicembre. Infatti tutti i bimbi polacchi, la notte tra il 5 e il 6, aspettavano trepidi di arrivo dei donni durante il, la notte di San Nicola, che fu rappresentato sempre, fino a pochi anni fa, con la veste da vescovo, non da... Babbo Natale, come lo conosciamo dalle pubblicità di Coca-Cola, ma con tanto di cappello vescovile, con non so come si chiama. Ci sono così. anche delle immagini che sì. stiamo mandando in onda, che ti rappresentano piccina sì. piccina, ma già ma con in... quel piglio forte che ti caratterizza io a Natale accanto non avevo a Natale Donia, San Nicola. <ride> come lo chiamate San Nicola? Qual è il vostro modo? Sfienti, Sfienti Mikoai. Sfienti Mikoai. Quindi... Sfienti sarebbe San Mikoai Nicola. Mikoai, interessantissimo. E allora Pierluigi Rossi invece in qualche modo oggi rappresenta il Portogallo perché ne è console onorario in Puglia. E anche in Portogallo, come un po' in tutta la penisola iberica, San Nicola ha i suoi fan, sono proprio tanti. Che cosa sì. ci racconti di questa unione tra Bari e Portogallo, tra l'Italia e il Portogallo nel nome Una... San Nicola? Una piccola premessa, parlare di San Nicola in Portogallo è, è, un po', è impegnativo perché in Portogallo c'è un santo che la fa da padrone. Ora non voglio spostare <ride> l'argomento per Sant carità. No? Sant'Antonio. Eh. E si tratta di Sant'Antonio da, da Padova, ma Sant'Antonio di Lisbona. Tuttavia ci sono chiese eh. a Lisbona, a Oporto. Però San Nicola è anche il santo che vince e alla fine riesce a trovare la sua collocazione. E infatti a Lisbona c'è una chiesa molto bella dedicata a San Nicola, in un quartiere che era dedicato a San Nicola ed era la, la freghesia di San Nicolau. Ah, eh, quindi Nicolau. un distretto in pratica, la freghesia, la freghesia una è una di... cosa a metà fra il quartiere mm. e la circoscrizione. Mm. 
patronato da San Nicola, come alcune patronato colonie portoghesi, per esempio a Capoverde, se non il, sbaglio, un'isola di Capoverde è di San Nicolau. Quindi e, anche lì, prego, prego. E poi non finisce lì perché San Nicola è venerato anche nella città di Porto, che è molto bella, è una delle città più importanti del Portogallo, e, ed è a lui dedicata una chiesa barocca molto molto bella della fine del Seicento, tuttora la chiesa di San Nicolau. Ma il posto dove eh, si può dire c'è la maggior partecipazione di gente, eccetera, è Ghimara, la città di Guimaraes. Quindi a nord del dove, Portogallo, una città nord medievale del Portogallo, molto bella. A una visitare. ventina, trentina di chilometri da Porto, eh, fra l'altro è la città dove negli, ultimi, negli europei che si svolsero in Portogallo giocò l'Italia. E anche lì San Nicola riuscì a unirci in qualche maniera. <ride> e... Fa miracoli in tutti i campi, è protettore di talmente Dunque, tante categorie. Uno dei più venerati nella cristianità, nonché quello con un maggior numero di patrocini. Tant'è vero che a Guimaraes ci sono cinque giorni di festeggiamenti in onore di San Nicola, ah, ci che però quasi, non avvengono eh. a maggio, ma avvengono il 6 dicembre, dicembre sì. cioè, il, il giorno Natalis, della sua nascita, cioè il giorno la della, sua, della sua morte in realtà, perché ah, no, il 6 dicembre sì, è il giorno della morte. Di San Nicola, chiamato ah. Dies Natalis perché appunto i santi nascono quando muoiono e quindi quella è la tradizione del 6 dicembre. Eh. Father Rosenthal, you are an um, Anglican yeah. priest, but uh, I know right. that uh, Anglican Church don't li doesn't like so much uh, saints, but uh, in, uh, instead you are so a fan of St. Nicholas, you are the president of a society that uh, speak about St. Nicholas all, all over the world. Why? Well, actually, in England, there are over 450 churches named for St. Nicholas. Mm. Ci sono so, 100... And they're all Protestant Anglican churches. 435 chiesi. Io in realtà ho letto che ce ne sono addirittura 600 in tutti gli United Kingdom. There are 600 mm -hmm. churches in the uh, United Kingdom, I, I know. It's right, that's right. Yes, it's, it's a very popular name. People know it, but they don't know, remember how they know it. And for children, there is the wonderful story, it was the night before Christmas. And it doesn't say Santa Claus, it says, in hopes that St. Nicholas soon would be here. Sì, innanzitutto tutto è partito da questa storiella, a visit from St. Nicholas, twice a night of St. Nicholas, che richiamava Padre Rosenthal, perché nei paesi di lingua anglosassone, soprattutto dopo diciamo, le, 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 la poesia di Washington Irving e di Clement Clark Moore, questo personaggio ha attecchito, come dire, nella, nella popolarità dei personaggi del paese, dei paesi anglosassoni. E cos'altro ha detto Padre Rosenthal che mi sono dimenticato? Che I bambini riconoscono, mm. diciamo, ehm, San Nicola, il nome di San Nicola invece di Babbo Natale, quindi loro attendono San Nicola invece mm. di, di Padre Christmas. Non emulano insomma, il personaggio americano sì, quanto diciamo quello loro. europeo, ovviamente. E ehm, Anita. E infatti anche in Polonia, per esempio, a dicembre, dopo che dopo il diciamo, giorno della morte o nascita di San, San Nicola, cioè 6 dicembre, tutto dicembre si fanno le feste nei luoghi di lavoro, a, a scuole, che si chiamano Mikoai, chi da Mikoai, Nicola, dove eh, ci si mangia dolcetti, si beve il tè e ci si scambiano i doni. E che cosa hai pensato quando hai notato che da noi invece il culto Innanzitutto di San Nicola il 6 dicembre io, il portale sono rimasta è un po bloccata a lungomare eh. senza sapere che San Nicola fosse a maggio. <ride> C'erano i miei parenti che sono venuti dalla Polonia, li ho, eh, li ho portati per fargli vedere cattedrale di Trani, tornando ho detto facciamo la via lungo il mare. Non sapevo che il 7 maggio, 8 maggio, eh sì, mi pare quando è 8 maggio che c'è tutto Beh. il lungomare e siamo rimasti bloccati fino alle 2 di notte, senza cellulari, niente, alla festività di San Nicola. Il 7 maggio il corteo, l'8 è la festa di San Nicola sì. degli stranieri, eh, così sì. detto, e il 9 eh. arrivarono le famose imbarcazioni sì, a Bari. Sì come stavamo dicendo, una domenica del 9 maggio del 1800. E io a mio marito, ma mi potevi avvisare, San Nicola è 6 dicembre, chi ha detto che, che, che sta a maggio? E tu invece San vivi, a, entrambi. Tu vivi sì, nella città, è forse è proprio una scelta come dire, sì. politico-diplomatica, avere una festa diciamo, nell'estate, una festa o quasi a prima primavera e un'altra festa a dicembre, così riesce a interessare un po' in tutti i periodi dell'anno. Tu so che vivi... Eh, dottor Rossi, so che tu vivi a Bari Vecchia, nella città vecchia, la città storica, la città antica e quindi hai anche, come dire, il polso poi delle, 
emozioni, dei sentimenti degli abitanti di quello che insomma è la sua casa, in buona sostanza. La città vecchia è la casa di San Nicola. Beh sì, e fra l'altro... Can I say something? Yes, yes, if you like. You can say what you like. I just want to say, I've been to many churches of St. Nicholas in Poland. Ci sono molte chiese in Polonia. And there are some very Polonia. beautiful churches. Ci sono 26 <laughs> chiese in, in di San Nicola in Polonia. Bielski. A Bielski. And also, if I may say, I am an honorary priest at the cathedral in Lisbon. Oh. Of the Anglicans. Vuoi tradurre? So, I feel very much at home with all of you. Ci sono anche tante chiese in, a Lisbona, in Portogallo. Sì, io veramente qui ho un lungo elenco. La chiesa del XII secolo addirittura, poi rimaneggiata. Quindi è come se conoscesse un po' tutti noi. Quindi, we are all friends in St. Nicholas. So, our song of the transmission is entitled We are all St. Nicholas. Così, ecco, we are all St. Nicholas significa che siamo tutti partecipi di questo meraviglioso santo e so che Father Jim è famoso per questa frase, in ognuno di noi c'è qualcosa di San Nicola. Is it true, Father Jim, uh, the, the, you speak about San Nicola so, in, there's something in everybody of San Nicola, in everybody there's something of San yes. Nicola, it's true. I say, I say there's a little bit of San Nicola in everybody. Ok, so that's better I think. E quindi Anita... Ma stanno controllando quante chiese di San Nicola stanno in Polonia, che non lo so. <ride> Grazie. Anita stava controllando appunto se ce ne sono ancora delle nuove magari, perché sì. magari ne vengono fuori ogni due minuti, perché il culto di San Nicola, stranamente, ma non tanto perché ha saputo davvero anche riciclarsi, diciamolo così con un termine forse improprio, molto bene, e cresce, non diminuisce, non accenna a scemare. C'era stato persino un periodo, Giulia tu lo ricorderai, Perché? abbiamo parlato, in cui era stato un po' degradato dalla Chiesa Cattolica, sì, era ma... stata degradata la sua memoria, eh. ma poi abbiamo fatto quello che c'era da fare e lo abbiamo ripristinato nel Vittoria, suo rango. Se posso, Prego, certo. del resto il vittorioso, la nica greca è la vittoria, oh. e quindi lui è portatore... Della, Nicolaos, del vittorioso del, in nome del popolo. No? Tanto è vero che c'è una grossa Domenico. marca non so se si può dire di abbigliamento sportivo che si rifà proprio e eh certo, anche certo, l'anni certo, greca certo, come, certo. come Marco la parola greca è molto propizia eh. vittoria, vittoria, vittoria e so, Father James I like to ask you something enough about the event of 9th of May 2022 21 um, on Sunday? Uh, next Sunday? Next Sunday, Sunday, yes. There's imp an important event you are organizing. C'è un evento molto importante che yes, la società indeed. di San Nicola and sta organizzando per il 9 di maggio. Yes, and uh, I represent in that about nine different societies in different language groups for St. Nicholas. But the sad part is that normally we would be on our way to Bari now. And we would be going to Bari for the, the next three or four days. And normalmente course, vengono qui, vengono in pellegrinaggio, vengono a trovarci queste diverse componenti della San Nicola Society, vengono a Bari proprio perché è un momento straordinario di festa. Ed in uno di questi momenti che ci siamo anche conosciuti con Father James, mi ricordo nel 2015, it was 2015 with Herman Cole, do you remember? Um, we are, were meeting. Yes, of uh, yeah, okay, okay. We spoke about uh, um, St. Nicholas in the art, I remember. Is, is it true? <laughs> Parlavamo di San Nicola nell'arte, perché quello poi è un capitolo altrettanto straordinario. Father Rosenthal, St. Nicholas and the arts. Yes. This is the question. <laughs> well, there's so, I could show you in my own house here about 2,000 items that show the beauty of the saint. Possiede ben 2000 oggetti di San Nicola a casa sua. There's a beautiful icon behind me. C'è una bellissima icona dietro di lui sullo sfondo che non so se riusciamo bene. Ah sì, ecco, la vediamo perfettamente. E um, which kind of icon is it? From which country? It's a Russian icon. Russian, yes. It's Russian. So, sappiamo bene che la cultura But, russa. Can you speak about it? But the image The image of St. Nicholas is difficult because sometimes the icons, he looks very stern or, or angry. Okay. And sometimes in the Bari image, people don't know who he is. And people who do not live in Bari do not know 
who this person is, because they think more of Santa Claus and and the Western Christian yes. understanding yeah. of Saint Nicholas as okay. a bishop. Sì, ho inteso. C'è una grande differenza tra le rappresentazioni orientali e quelle occidentali di San Nicola che sono andate anche modificandosi. Tutto il contrario di quello che avveniva per le icone, perché chi era un grande maestro di icone doveva so farla somigliare il più possibile alla sua opera al modello originario. Mentre poi gli artisti, per fortuna, si sono sentiti liberi di reinterpretarlo nelle diverse culture. C'è una bellissima immagine di Einstein, di un grande pittore olandese, che raffigura proprio la sua famiglia, pur essendo protestante, che festeggiava San Nicola come se non fosse cambiato diciamo, nulla nella cultura e nella tradizione. E così forse, beh, la Polonia è un paese cattolico per definizione, però insomma anche lì ci sono state delle trasformazioni. Per esempio io ricordo che il vostro nome pagano è, si chiamava Sviatovid, che, che somigliava sì, un po' a San Nicola erano, poi dopo. Sì. Eh, infatti perché un po' sempre eh, le nuove religioni un po' si plasmano sui dei precedenti e Sviatovid aveva molte caratteristiche una di specie San di Nicola. dio del tuono sì, una specie sì, di sì. Thor de, de potente mm. sì, che e infatti vincente, San Nicola conserva questa idea di vittoria, di vittoria sì. e infatti San Nicola conserva il patronato sulle, sui marosi sui sì. fulmini, sulle tempeste quindi c'è qualcosa che collega un filo rosso che collega anche diciamo, il paganesimo a quella che è la odierna cristianità il cattolicesimo Pierluigi flash, certo, sono proprio certo. brevissimi intanto per citare a Londra, presso la National Gallery, c'è un grande quadro dedicato a San Nicola e, e giù in, eh, in didascalia c'è San Nicola di Bari, mm. che dovrebbe eh, essere di Mira, ma insomma, eppure, e leggerlo lì a Londra crea un'emozione, poi una, penso posso, sia una tela enorme. Una domanda, e, così. Sono curiosa se... Le spoglie di santo non fossero traslate dai pescatori baresi, il suo culto sarebbe stato ugualmente forte o si sarebbe perso? Are you asking it to Father Rosenthal? Have you understood the, the question of Anita? No. Uh, without the, transla no. the, translation. the translation of the relics of St. Nicholas, it, it will be... Uh, in your opinion... Uh. If the rest of San Nicola wouldn't be brought into Bari, his uh, cult will, mm, will be so alive and so strong nowadays? No, I think this is the whole... I, that's a brilliant question because this whole thing, the St. Nick world and B. Nicholas and all the societies, everybody's wanting to make it better for Bari. And sure, yeah. the people of Bari and Apuglia have to have their local saint, but he is not just a local saint. He is an international important Christian figure. Quindi abbiamo dei meriti a Bari. Ah, oh, yeah. Ecco, Perciò, abbiamo sì, avuto dei grandi meriti. Abbiamo sì. saputo ospitare questo straordinario santo e far sì che il suo culto divampasse ancora più, si diffondesse ancora più nel mondo di quanto non lo era già famoso all'epoca, perché poi per Luigi già in, al, nel 1087 non a caso andammo a cercare di sottrarlo ai turchi se il giudichi perché era molto famoso, era una star alla Maradona, o sbaglio? E continua ad esserlo ancora oggi <ride> e per loro. Ad esserlo ancora. Ma e quindi, io avevo il secondo flash, il secondo flash. perché mi era stato chiesto di Bari, della città vecchia. Sì. E Bari ha una peculiarità, ha due santi patroni, cioè San, San, San Nicola e San Sabino, ma i baresi conoscono San Nicola, soprattutto nella città vecchia, sono molti di più quelli che sono devoti a San Nicola di che non quelli che sono devoti Beh, a San Sabino. Lì c'era il problema del contrasto con la e diocesi lì... canosina, poi San Sabino è stato ritrovato e le sue ossa nella cattedrale, poi con dopo. Che... Insomma rimane un po' in secondo Siccome piano. Questa... E si ricollega anche al concetto stesso eh, al quale si volevano aggrappare, secondo me, e ancorare eh, le classi dirigenti baresi nel 1087. Molto Perché interessante questo argomento. Cercarono di approfondire era il periodo in cui ogni città si raggruppava attorno alla cattedrale e al campanile, il campanilismo nasce di lì, e in ogni città si cercava di una identificazione con un santo che potesse rappresentare la città stessa. Bari era stata conquistata da poco dai normanni, perché Roberto il Guiscardo la toglie ai bizantini nel 1068. E il potere normanno è un potere che si scontra con quelle che sono le esigenze della della gente barese che era fatta di mercanti soprattutto 
eh, infatti marinai, armatori, Beh, quella è la contesa tra la batteria e l'arcivesco Ursone, sono due classi, una è quella quello, tradizionale, l'altra emergente. Mezzo, la, la, mm. la chiesa romana e la chiesa ortodossa, c'era certo. stato lo scisma da poco, i baresi e i bizantini ancora un po' in contrasto. Mm. E di mezzo si inseriscono i normanni che colgono questa occasione, i normanni erano eh, centripeti come potere, cioè comandavano loro, lasciavano scarsa autonomia alle città e mentre i baresi in San Nicola cercarono la loro autonomia i normanni approfittarono dell'occasione per cancellare il ricordo bizantino, le tracce bizantine e farsene addirittura un loro santo sicché in questa, eh, come Disputa, dire, in questa diatriba. diatriba, in questa dialettica di intesi e antitesi la sintesi è stata poi che San Nicola è stato il santo degli uni, dei, dei vincitori, a questo punto non si sa chi sono stati i veri vincitori, perché forse sono stati proprio i baresi che per centinaia di anni hanno continuato Molto a, a coltivare questa loro canto, autonomia anche culturale. Molto interessante, sui moventi e le forze che sostennero la spedizione, perché a me è sempre parso molto difficile credere che un gruppo manipolo di ardimentosi, così non appoggiati da chi che sia, si muovessero per fare un giro così incredibile e magari rischiando di fare veramente una brutta fine. Qualcuno che li appoggiava ci doveva per forza essere, forse lo stesso Papa che aveva interesse a sostenere i normanni, forse i normanni volevano legittimarsi, come diceva il console Rossi, e in effetti hanno fatto lo stesso anche ad Amalfi, hanno fatto anche lo stesso in altri posti, hanno traslato spoglie di santi famosi per legittimare la propria presenza nel Mezzogiorno d'Italia. Eh, have you listened to us, uh, Father um, James? Norman's people was very important for us. For example, some poets, Norman poets, such as William Waze, William de Malmesbury, Robert Bass, William de Malmesbury, um, were very important poets that um, spoke about uh, the translation of relics of St. Nicholas in Bari in uh, Great Britain. In the, it, it's similar to the, the, to the stories of Mago Merlino in something uh, of them. Yeah. Anita ride, no? c'è qualche tratto comune tra le narrazioni di San Nicola sì, e quelle del Mago Merlino molto. in Gran Bretagna. Molto, dice. Father Rosenthal? I think, yes. I, I think have... that... What you're saying is, I would draw your attention to the writings of St. Anselm in English. He was the Archbishop of Canterbury. He wrote the most beautiful prayers to St. Nicholas. Um, he was, of course, Roman Catholic at the time, but it's, uh, the tradition is everywhere. It's just, it needs people like Enzo bringing it together because it's too scattered. And there's a big opportunity happening this November, big, big opportunity. And that is the opening of the new St. Nicholas Church in New York City yeah. on November 2nd. We know, we know. This is a big event for St. Nicholas. Beh, c'è da assimilare nel discorso di Padre Rosenthal un evento straordinario mm -hmm. del 1098, il Concilio di Bari, al quale partecipò Sant'Anselmo, che noi chiamiamo da Osta, ma che era di Canterbury, e che è il famoso filosofo della prova ontologica dell'esistenza di Dio. E poi c'è l'altra parte del discorso che ha fatto Rosenthal, Giulia. Non te l'ha sentito. <ride> no, mi sono un attimo perso, sono rimasta su. No, ci stava dicendo che poi ha fatto sì questa diffusione del culto che tante popolazioni si interessassero anche a quel concilio di Bari del 98. Dimmi, che avviene che... proprio nella che cripta, a Bari, nella edificanda cripta. Basilica, trasformarono tutto il palazzo del Catapano. E quindi dinanzi eh. al Papa e davanti a Sant'Anselmo d'Aosta, che lui chiama di Canterbury, che appunto era un inglese, noi lo conosciamo come d'Aosta, ma in realtà era inglese. Come Sant'Antonio. Figura... Come Sant'Antonio, ecco, il Portogallo torna col suo Sant'Antonio. Anita, ancora qualche aneddotica, per esempio, sulle parole, che in qualche modo un grande personaggio polacco ci ha lasciato e che ha lasciato anche i tuoi concittadini polacchi. Bona Sforza, regina di Polonia, che è seppellita nella basilica, e nella apri abside. Una apri una ferita. Apri una ferita, perché lei è venuta sì. a rivendicare, la dottoressa è venuta a rivendicare i diritti regali di Bona Sforza a Bari. <ride> sì, che Bona Sforza, figlia di Isabella d'Aragona, due duchesse illuminate, moderne. Facciamo vedere un testo importantissimo di Padre Gerardo Cioffari. Molto giuste, sì, Del che hanno fatto tante cose moderne per la città di Bari. Bona Sforza in particolare fece tanti doni a San, alla Basilica di San Nicola e poi eh, il suo mausoleo fu... In, 
in parte distrutto, in parte sta adesso eh, in dimenticatoio, non c'è nemmeno una menzione sulla guida che un turista può acquistare entrando in Basilica, non si può visitare. Eh, Bonasforza è stato un personaggio molto importante sia per il Ducato di Bari, sconosciuta a, a, a maggior parte dei baresi, e sia una regina illuminata nel periodo d'oro in Polonia eh, e io praticamente Ducato di Bari, Palo, Capurso, Trigianor, appartiene alla Polonia. Io dopo 500 anni sono venuta qua a reclamare la mia eredità. Beh, indubbiamente una sì. regina così importante, grande mecenate delle arti, anche una figura storica, sì. figlia di Isabella d'Aragona. Una donna a sua volta, illuminata, moderna. Due donne modernissime, giusta, sì. ad avanguardia veramente per l'epoca, che in qualche modo riconobbero a Bari un primato e a San Nicola, tanto da essere poi sepolta dalla figlia Anna Iaghellona, perché Anna fu Anna Iaghellona a chiedere sì. la sepoltura alla Basilica di Bonasforza però... addirittura si pensava di trasferire la tomba dalla Basilica eh, però per fortuna buon diciamo, amore per la storia e buon senso ha prevalso e è rimasto ma è vero che ci sono stava. delle parole di verdure in polacco che sono in italiano perché Bonasforza ah, ma mol, perché Bonasforza portò il seguito di oltre 300 persone tra cui cuochi, architetti abbiamo a Cracovia Esempi di architettura rinascimentale, eh, anche grazie a Bonasforza, se andate a Cracovia in alcune eh, strade sembra di stare a Firenze, eh, è bellissima. Poi abbiamo in polacco, nel lessico eh, polacco sono entrati i nomi delle verdure che ha portato Bonasforza. Io non, esempio... non traduco, fasola, <ride> fasola. pomidor, mm. carcioch. Sono tutte parole sì. che avete ereditato dalla vostra adesso, regina. E anche adesso il misto per il brodo si chiama il misto italiano, che viene venduto, diciamo, sedano, carota, cipolla da, da fare il brodo. Si chiama il misto italiano. Sembrano tuttora. aneddoti, ma in realtà sono identità, sì, cultura ed economia, è vero, no? Cioè Pierluigi, sì. poi noi di questo vogliamo anche parlare, di questa... Io infatti mi sarebbe piaciuto se fosse il ponte adriatico, si fosse chiamato Bonasforza, che era ponte tra i due paesi, eh, la cultura ha portato tanto della cultura italiana in Polonia e ha governato benissimo il Ducato di Bari, <coughs> promuovendo più che altro eh, il commercio e la cultura. Gli insegnanti non dovevano pagare le tasse, e avevano ah, alloggio e servitù importante. gratuita. Benissimo. E questo nel Cinquecento. <ride> Straordinario. Ci sono dei personaggi collegati a San Nicola che sono famosi quasi quanto lui, che hanno avuto un'importanza nella storia dell'umanità, storia dell'Europa, quantomeno straordinaria. E questo ci fa poi, per esempio, la Batelia, un'altra figura che mi piacerebbe ri ricostruire un po' meglio, perché poi ci si dimentica un po' dei fatti storici e si finisce per parlare di cose più, come dire, aneddotiche, leggendarie. La città vecchia, secondo te, i baresi per Luigi, conoscono mm. bene le storie, non direi la storia, le storie di San Nicola. No. Qui ci dicono no e oh. ci fa un po' paura questo no. Eh. <laughs> Father Rosen, oh, have you oh, asked eh. us, they are saying that the Bari don't lie, don't know the real story of San Nicolas. People of Bari doesn't know the real history. Sono andato bene Giulia, il mio inglese peggiore a vista d'occhio. No, è perfetto, è perfetto. Well, no. I want to be very I have to be very careful what I say. <laughs> But first of all, San Nicola. If you go to Rome and you go into one of the shops and you say I'd like a statue of San Nicola, they look at you like you're crazy. <laughs> you know, Nero. Nicola in 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 America and in New and uh, in England is a girl's name. Huh. Ah. È un nome di donna, quindi okay. Nicola. Nicola. Nelle... And, sì, and Nicole. Nicole. There's no way that somebody can come to Bari and know automatically that San Nicola de Bari is, is real St. Nicholas. Perché è San Nicolas. Nicolas. Sì, uh, sì. Allora, vuoi tradurre tu? But vuoi... the problem is this, all the, everything that's done has to honor the local needs and the pilgrims. But... The economy could do very well if it got a more gentle, as well as the traditional, a more gentle and more childlike um, presentations of the saint. You'd, the money would come in because people really would love to know, but they don't know. 
Ci sta dicendo. Sì, ci sta dicendo delle cose che sono, fanno il paio con la difficoltà di capire che c'è una regina di Polonia sepolta nella nostra basilica sì, perché, perché mancano indicazioni sì, manca. e anche ciò che stava dicendo ci riempie di felicità Giulia perché noi stiamo proprio cercando di dare dei simboli monumentali legati a San Nicola a questa città perché la gente arriva e nel mondo non si conosce poi Bari come la città di San Nicola perché i tanti film americani per esempio sì. Parlano di tutti i posti, di Rovaniemi, dell'Inghilterra magari, ma non parlano di Bari, di Bari come città sì. patria di San Nicola, sede del suo corpo miracoloso. Eppure Bona Sforza non è stata l'unica, è quella sepolta a San Nicola, quella tomba monumentale, bella. Però non è stata l'unica regina che ha avuto eh, contatti diretti con la Basilica, perché lì in Basilica è passata anche Maria Sofia Amalia che eh, aveva già sposato Francesco II, Maria Sofia Amalia di Baviera, Baviera che aveva sì. già sposato Francesco II per procura e che incontrò poi a Bari e appena scese, perché allora venivano con l'Adriatico che era il ponte che ci univa tutti, e appena approdò a terra andò subito a San Nicola a pregare. Ma la stessa cosa la fece Elena del Montenegro, l'altra sì. regina che abiurò per passare dalla religione ortodossa a quella cattolica prima di sposare Vittorio Emanuele. Ma c'è passata anche Maria Teresa di Baviera, una procugina, se non sbaglio, pronipote di Maria Sofia Armalia, che nel 1902 andò a San Nicola a pregare. Beh, Quindi c'è la nostra basilica, uno sterzo dei Cianschi eh, di Serbia, ha tanti eh, contatti sono tanti principi sovrani con... che hanno attraversato sa, la nostra ahimè, terra per giungere memoria... a San Nicola e anche durante il Medioevo soprattutto, ma anche nei tempi più recenti, come si siamo vedendo. Vogliamo far vedere qualche più. volume pubblicato dal sì, Console certo. Rossi, perché uno in particolare, mi fa piacere nominarlo, citarlo, in quanto si tratta di una prima certo. storia del, dei consolati a Bari e in Puglia, e poi il porto che non c'è, un altro argomento interessante, Anita, perché si sta cercando di capire a Bari quale fosse il porto primario, originario, e addirittura si intersecano anche delle leggende ancora altrettanto interessanti, per esempio legate a Isabella Dragona, madre di Bonasforza, perché pare che avesse un rapporto che particolare voleva, con Leonardo sì, da Vinci e sì. che avesse studiato un nuovo porto per Bari, persino dei navigli sì. per Bari, persino qualcuno ipotizza che si tratti di Mona Lisa, questa Isabella d'Aragona che sì. è stata duchessa di Bari. Ma Isabella voleva fare, mi pare, il canale dove sta corso Vittorio Emanuele e creare dei ponti a... E, diciamo, e questo sì, libro sì. ne parla Pierluigi, eh. questo è un po'... No, perché... Questa è la storia di Bari, dalle origini a Federico II di Svevia, ah, okay, raccontata quindi... cercando la il parte porto la... antico, ah, ah, questo già ancora è più antico, basso medievale, insomma, qualcuno, quello che noi studio che ci fa segno vecchio, che vuole rubarsi quel libro. Bisognerebbe insegnare più storia di Bari, personaggi nelle scuole, perché ormai sugli adulti, che non, che non così mai, almeno i bambini, sì. sì. Beh, guarda, tutte le iniziative eh. che questa trasmissione con Cristian Tempesta, con me, con Giulia, con sì. l'associazione, una Stato per San Nicola presieduta alla Bocca, allo surdo sta conducendo sono tutte ispirate al bisogno di far come dire trasmigrare proprio nel nostro genoma culturale tutte queste storie meravigliose che rendono Bari una capitale del mondo Però, una Bari è una capitali... città meravigliosa io ho visto in un servizio polacco perché il turismo polacco a proposito che viene anche a visitare sulle orme di Bonasforza che aumenta l'anno per l'anno valorizzazione è economica entusiasmante su Bari dove eh, Bari Vecchia che è rimasta diciamo eh, tra, dove, tradizioni e modernità eh, convivono in maniera spettacolare che è difficile trovare nel mondo una città vecchia viva e autentica come quella di Bari Beh, vero? nel nome di San Nicola riusciremo a potenziare il nostro turismo e uscire ancora meglio e prima da questa terribile crisi Giulio una domanda Penso per Fader Rosenthal volevo fare sì un'ultima domanda a Fader Rosenthal uh, Fader Rosenthal can you hear me? Yes, very well. So, what what about our project to build a monumental statue of the of Saint Nicholas, and uh, as well as the um, the project to um, about the UNESCO re recognition of the Basilica of Saint Ni Saint Nicholas? These are our project of I this. Think, yeah. I think this is the greatest opportunity. It's absolutely wonderful. And I know that in the English speaking world, I have many people who would really like to help in something like this. So share what you're doing 
and if, and it's absolutely wonderful and i hope that it works thank you very much thank you very ci ha detto much. che ci daranno una mano seriamente sì. che è una splendida idea yeah. but uh, father rosant not all the people from bari is in agree with you is, uh, but uh, something uh, says that uh, it's not a good idea is um, too much religious or too much popular well, or too much commercial i think <laughs> no no I, i well i think jesus wants us to be happy people <laughs> and i think that he saint nicholas is the quintessential perfect example of a happy and good christian person so no matter what he's doing he's going to be religious but he It's can be a more there open and fun. I remember when the statue from Russia came into the uh, Piazza about the Elias. Many of the locals said, oh, this is terrible, terrible. Now everybody likes it. So, you know, it, Secondo I think it's a shame that Secondo Fader Rosenthal sarebbe una straordinaria opportunità perché farebbe sì che convergano tantissimi interessi perché San Nicola è un protettore della pace, dei fanciulli, Ma di anche tante far categorie. Anche conoscere che per... San Nicola sta a Bari. Anche perché appunto promuovere. sarebbe un modo straordinario sì. per ribadire la, la centralità di Bari nel culto nicolaiano. E so, uh, the next your event on 9th of May, we would like to ask yes. you something about it. There's a, a meeting well, on internet. Yes. Yes, it'll it'll be on if you um it will be on the internet, it'll be on Zoom and we have about eight to nine countries represented and uh people will will sing, will read, will poetry, will have hymns, will have all sorts of things and we will have the blessing of the manna and um because we all miss being here in in your home. We love Bari. We love Bari. Queste sono le parole che ci, proprio, ci fanno esaltare, che ci danno anche tanta ragione su tutto quello che stiamo cercando di fare. È un e... incontro di persone di, tutte, di tante nazioni del mondo che leggono, eh, amano Bari, che appunto parleranno del Sostengono santo. Sostengono la nostra impresa della statua, ci ha detto che ci daranno sempre una mano di tenerli informati perché ci daranno sempre una mano, è veramente importante. So, uh, we speak about this event on internet and so uh, abbiamo cercato in tutti i modi di diffondere questo evento su internet al quale possono partecipare tutti attraverso un link, credo che la St. Nicola Society diffonde e abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook di una statua per San Nicola il link. Naturalmente bisogna prenotarsi e credo che si parteciperà a un evento internazionale con tante voci, c'è la St. Nicola Society olandese, quella americana, quella del Regno Unito. Anita, chiudiamo con un giro ultimo, proprio velocissimo, di battute su questo amore per Bari attraverso San Nicola o amore per San, San Nicola. Nicola è, è sovra religioni, è sovra popoli, è un santo ecumenico, potrebbe realizzare il sogno di Papa Wojtyla di unire ortodossi, cristiani, protestanti in un'unica famiglia cristiana. Quindi le, i nostri critici possono un po' stare lontani perché a quanto pare ci proteggono anche da oltre oceano, oltre manica, a seconda sì. dei casi, sono d'accordo con le nostre Ma iniziative. Poi, San Nicola ha una tale, San Nicola è a 360 gradi, mm. ne, ne, ne testimonianza anche l'immagine stessa di San Nicola, non esiste un'immagine di San Nicola, anzi Unica. ne sono testimonianza di tante immagini anche nel colore della pelle, quindi San Nicola rappresenta veramente, non mi meraviglia pensare che sia uno dei santi più venerati della cristianità perché rappresenta la moltitudine delle genti del Mediterraneo, del Nord Europa, no, sì. oltre Atlantico. San Nicola in questo senso è davvero universale. Tocca a noi Baresi valorizzare. Scusami se ti interrompo, ma sì. eh, gli amici di Binicolas hanno, se vogliamo, un po' Eh, copiato la nostra idea della statua perché hanno previsto la, la realizzazione di una statua di San Nicola di 1,90 m fatta tutta di mattoncini Lego è molto carina molto carina naturalmente è sì. una cosa molto Do diversa da una statua monumentale però è apprezzabilissima perché poi tutto va bene nel senso che L'amore per San Nicola si esprime in oggettistiche molto, molto variegate. Eh, padre Rosenthal diceva di avere ben duemila pezzi che non sa più neanche dove collocare <ride> dedicati a San Nicola. Allora, uh, last uh, um, word from you, uh, Father Rosenthal, just a little bit about San Nicola and Bari. And bye bye. Ok, bye bye.
Bye bye. bye. Allora, salutiamoci. Thank bye. you very much. See you soon as possible in Bari. Um, salutiamo Anita Voloviec, eh, Pierluigi Rossi, console grazie. di eh, Portogallo, Father Rosenthal, presidente della St. Nicholas Society e Giulia Reina. E vediamo... grazie. grazie a voi, arrivederci. Grazie, Ci rivediamo arrivederci. la prossima settimana con St. Nick Ward e Giulia Reina ed Enzo Varricchio.